আমরা এখন শিখব ডাইরেক্টরি সাবমিশন দেখুন ডাইরেক্টরি মানে কি ডাইরেক্টরি হচ্ছে আমরা ডাইরেক্টরি আমাদের কাছে পরিচিত একটা শব্দ যেমন ফোন ডাইরেক্টরি স্কুল ডাইরেক্টরি ফোন ডাইরেক্টরি হচ্ছে যে ফোন নাম্বার লেখার একটা বই অথবা ফোন ফোন নাম্বার লেখা আছে এমন একটা বই স্কুল ডাইরেক্টরি যে এমন একটা বই যে বইতে অনেকগুলি স্কুলের ঠিকানা লেখা আছে তো যাই হোক আমরা এখন কাজ করব ওয়েব ডাইরেক্টরি নিয়ে তো ইন্টারনেটের মধ্যে যে ডাইরেক্টরিগুলো পাওয়া যায় মানে ইন্টারনেটের যে ডাইরেক্টরি এই ডাইরেক্টরিগুলোকে প্রধানত দুই ধরনের ডাইরেক্টরি আমরা দেখি একটা হচ্ছে ওয়েব ডাইরেক্টরি আরেকটা হচ্ছে ইউলো পেজেস তো ওয়েব ডাইরেক্টরি কি ওয়েব ডাইরেক্টরি হচ্ছে যে ডাইরেক্টরিগুলোতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম অ্যান্ড লিস্টেড করা আছে মানে ওয়েবসাইটের লিস্ট আছে অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে ওয়েব ডাইরেক্টরি দেখুন আমরা এখন ওয়েব ডাইরেক্টরিতে যাব আচ্ছা এখন ওয়েব ডাইরেক্টরির ইউআরএলগুলো ইউআরএলগুলো আমরা কোথায় পাবো আমরা জাস্ট গুগলে যখন আমরা সার্চ করব ওয়েব ডাইরেক্টরি লিখে আমরা অনেক অনেক ওয়েব ডাইরেক্টরির লিস্ট আমরা পাবো ওয়েব ডাইরেক্টরি লিখে যখন আমরা সার্চ করব দেখুন আমরা অনেক অনেকগুলো ওয়েব ডাইরেক্টরি আমরা লিস্ট আমরা পাচ্ছি তো আপনি এভাবে খুব সহজে ওয়েব ডাইরেক্টর ওয়েব ডাইরেক্টরি লিস্ট আপনি কালেক্ট করতে পারেন তো অথবা বাইরে আপনাকে ওয়েব ডাইরেক্টরি লিস্টগুলো আপনাকে আপনাকে প্রোভাইড করবে এবং আপনাকে বলবে জাস্ট ওয়েব ডাইরেক্টর ওয়েব ডাইরেক্টরিতে তার লিঙ্কটা সাবমিট করার জন্য আচ্ছা আমরা আগে ওয়েব ডাইরেক্টরি কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখুন ওয়েব ডাইরেক্টরি কি দেখুন আমি একটা ওয়েব ডাইরেক্টরিতে যাচ্ছি সাপোজ এই দেখুন এখানে আমি ক্লিক করলাম দেখুন বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী এই যে এটা ডাইরেক্টরি এই যে এগ্রিকালচার অ্যানিমেলস আর্টস এই যে এখানে আমি ক্লিক করলে এই রিলেটেড ওয়েবসাইটগুলোর লিস্ট আমাকে আমাকে দেখাবে সাপোজ আমি এগ্রিকালচারাল লিস্টগুলো এগ্রিকালচারাল অথবা হেলথ আমি হেলথ রিলেটেড রিলেটেড ওয়েবসাইটগুলোর লিস্ট আমি দেখতে চাচ্ছি আমি হেলথে ক্লিক করলাম দেখুন আমাকে আরও অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি দেখা হচ্ছে আমি হচ্ছে স্মোকিং স্মোকিং নিয়ে ওয়েবসাইটগুলো ঠিকানা জানতে এই আমাকে অনেকগুলো ঠিকানা আমাকে দেখাচ্ছে এই যে যাই হোক আমরা আরেকটা আরেকটা ডাইরেক্টরি আমরা দেখছি ডাইরেক্টরি ওয়ার্ল্ড ডট নেট ডাইরেক্টর ওয়াল দেখুন আর্টস আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস নিয়ে আসে একশো একশো টিটা সাইট অটোমোটিভস নিয়ে আসে চারশো বিশটা সাইট বিজনেস নিয়ে আসে সতেরোশো একুশটা সাইট কম্পিউটার অ্যান্ড ইন্টারনেট নিয়ে আছে এক হাজার বিয়াল্লিশটা সাইট তো আমরা যদি অটোমেটিভসে যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন এবং অটোমেটিভসে যে আরও যে সাব ক্যাটাগরি সেগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে যেমন কার নিয়ে আছে একশো বাষট্টিটি তারপর মোটরসাইকেল নিয়ে আছে মোটর হোমস পার্কিং দুই ট্রাক নিয়ে আছে ছয়টা সাপোজ আমি এই যে কার কার রেখে আমি কার আমি সার্চ ক্লিক করলাম এখন কার রিলেটেড যে সাইটগুলো সেগুলো আমাকে দেখাচ্ছে দেখুন এটা একটা সাইট এটা একটা সাইট এটা একটা সাইট এখানে এইসব সাইট আমি ক্লিক করলে আমি সরাসরি এই সাইটে চলে যাব যেমন এটা একটা সাইট যেমন এই এই সাইট এই সাইটের ইউআরএলটাই এখানে দেখাচ্ছে এই মানে এখানে হচ্ছে লিঙ্ক এই এটার ইউআরএলটা এখানে দেখাচ্ছে দেখুন আমরা এই সাইটে আমি যাচ্ছি ক্লিক করলে আমি সাইটে চলে চলে গেলাম তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ওয়েব ডাইরেক্টরি কি ওয়েব ডাইরেক্টরি হচ্ছে 
যে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন মানে ওয়েবসাইটের নাম ওয়েবসাইটের নাম বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাজিয়ে যে সেট সংরক্ষণ করে সেটা হচ্ছে ওয়েব ডাইরেক্টরি সেট আর মানুষ এখানে আসে কি জন্য মানুষ এখানে আসে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ ওয়েবসাইটের লিস্ট পাওয়ার জন্য আচ্ছা তো আমরা তো সব কিছু গুগলে সার্চ করলেই পাই তাই না আমরা যে কোনো সাইট আমরা গুগলে সার্চ করি আমরা সেটাই পাই তাহলে আমরা ওয়েব ডাইরেক্টরিতে কেন যাব অথবা মানুষ কেন যাবে হ্যাঁ তাই এগুলো একসময় গুগল আসার আগে এই ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটগুলো প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিল এবং আমরা যখন কোনো কিছু সার্চ করতাম অথবা কোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা জানতে চাইতাম তখন আমরা এই ডাইরেক্টরি সাইট থেকে আমরা নিয়ে আসতাম আচ্ছা বাট গুগল আসার পরে এই জিনিসগুলো অনেকটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে বাট তারপরও তারপরও যে ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটের যে কাজ সেটা গুগল এখনও করতে পারে না মানে এবং গুগল কখনো করতে পারবেও না কখনো করতে পারবে কিনা জানি না বাট ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইট এখনও যে কারণে অনন্য এখনও তারা যে তাদের যে উপযোগিতা আমি সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে ইন্টারনেট নিয়ে কোনো একটা কিছু খুঁজ খুঁজতে মানে ইন্টারনেট নিয়ে যত যত রকমের সাইট সম্ভব সবগুলো সাইট খুঁজতে এখন ইন্টারনেট নিয়ে যদি আপনি সার্চ সার্চ খুঁজেন তাহলে আপনি যে অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে লিখবেন অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে সার্চ করবেন অথবা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটার সফটওয়্যার তারপর এই ধরনের কম্পিউটার রিলেটেড যে কথা শব্দ আপনি জানেন এগুলো লিখে লিখে আপনি সার্চ করবেন বাট আপনি যখন ডাইরেক্টরি সাইডে যখন সার্চ করবেন মানে কম্পিউটার রিলেটেড কম্পিউটারের কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে আপনি সেগুলো জানেন না আর সেগুলো না জানলে আপনি গুগলে সার্চ করে সেগুলো খুঁজে নিতে পারবেন না তো এই জিনিসগুলো আপনাকে খুঁজে পেতে হেল্প করবে ডাইরেক্টরি সাইট সাপোজ আপনি চাচ্ছেন কম্পিউটার রিলেটেড যত কিছু ইনফরমেশন আছে যতগুলো মানে টপিক আছে মানে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে কম্পিউটার সায়েন্সের সবগুলো ব্রাঞ্চ আপনি খোঁজ নেবেন তো আপনি জাস্ট কম্পিউটারের ইন্টারনেট এখানে ক্লিক করুন দেখুন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে যতগুলো মানে ক্যাটাগরি আছে সবগুলো ক্যাটাগরি চলে আসবে দেখুন অ্যান্টি স্পায়ার অ্যান্টিভাইরাস তারপর কম্পিউটার জেনারেটেড মিউজিক কম্পিউটার সায়েন্স এই যে দেখুন অনেক অনেকগুলো আসছে মানে অনেক অনেক ক্যাটাগরি তো দেখুন এই যে এন্টি স্পায়ার এন্টি স্পায়ার নামে একটা ক্যাটাগরি আছে এটা যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি গুগলে সার্চ দিবেন কিভাবে আর কারণ আপনি গুগলে যদি এন্টি স্পায়ার স্পায়ার নিয়ে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে এন্টি স্পায়ার নিয়ে পেজগুলো আপনাকে দেখাবে বাট আপনি যদি টপিকটাই না জানেন যে এন্টি স্পায়ার নিয়ে একটা বিষয় আছে তাহলে আপনি সেটা গুগলে সার্চ করে আপনি পাবেন না তাহলে আমাদেরকে সবগুলো বিষয় মানে অনেক ভালোভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইট অথবা কোনো একটা গ্রুপ অফ ওয়েবসাইট অথবা অনেকগুলো ওয়েবসাইট একই রকমের অনেকগুলো ওয়েবসাইট যখন আমি মানে খুঁজব খুঁজে নিতে যাব তখন আমি সেটা এখান থেকে আমি খুঁজে নিতে পারবো বিভিন্ন ডাইরেক্টরি সাইট থেকে তাছাড়া আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে আমরা ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট আমরা যে খুঁজব ওই ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট আর্টিকেল সাইট অ্যান্সার সাইট খোঁজার জন্য আমরা ডাইরেক্টরি সাইট থেকে খুব সহজে আমরা খুঁজে নিতে পারবো কারণ ডাইরেক্টরি সাইটে লিস্ট করাই থাকে আমরা জাস্ট এখান থেকে সহজে আমরা এগুলো কালেক্ট করে নিতে পারবো তো আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ওয়েব ডাইরেক্টরি কি ওকে এখন আমরা ওয়েব ডাইরেক্টরির ইউআরএলগুলো কীভাবে পাবো ইউআরএলগুলো কীভাবে পাবো তো ওয়েব ডাইরেক্টরির ইউআরএলগুলো আমাদেরকে বায়ার প্রোভাইড করবে অথবা আমরা গুগলে সার্চ করে আমরা খুঁজে নিতে পারবো ঠিক আমরা ইউআরএল কালেকশনের যে আমরা অধ্যায় এগুলো দেখিয়েছি যে কীভাবে আপনি ইউআরএল কালেক্ট করবেন তো ইউআরএল কালেক্ট করার পরে আপনি কীভাবে পোস্ট করবেন মানে কাজটা আপনি কীভাবে করবেন আচ্ছা এখন কাজটা কি এই যে ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটে কাজ কাজ কি কাজ হচ্ছে বাইরে আমাদেরকে বলবে যে বিভিন্ন ওয়েব ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটে গিয়ে আমার লিঙ্কটা তুমি সাবমিট করো আমার বাইরে হচ্ছে টয়টা কোম্পানি টয়টা কোম্পানি আমাকে বললো যে আমার এই যে লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা আপনি বিভিন্ন ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটে গিয়ে আপনি সাবমিট করুন তো আমরা এইভাবে বিভিন্ন ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটে যাব গিয়ে আমরা তার লিঙ্কটা সাবমিট করব এবং সেই কাজটা আমি কীভাবে করব দেখুন আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইটে আপনি যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এই একটা সাবমিট একটা অপশন দেখবেন আচ্ছা ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইডে গিয়ে গিয়ে আপনার প্রথম কাজ হবে আপনি লগ করা অথবা রেজিস্টার করা রেজিস্টার করার পরে আপনি কাজ শুরু করবেন তো দেখুন আপনি রেজিস্টার করার পরে এই অপশানটা পাবেন এই সাবমিট অপশানটা পাবেন মানে অনেক সাইটে রেজিস্টার ছাড়াও কাজ করতে দেয় তো যা হোক রেজিস্টার ছাড়া কাজ হোক বা না হোক আপনি অবশ্যই রেজিস্টার করবেন 
দেন আপনি সাবমিট করবেন কি সাবমিট করবেন আপনি বায়রের একটা লিংক সাবমিট করবেন মানে বায়রের ওয়েবসাইটের নামটা সাবমিট করবেন তাহলে আপনি সাবমিটে ক্লিক করুন সাবমিট থেকে লিংক ওকে সাবমিট সাবমিট থেকে লিংক এখানে আমি ক্লিক করলাম দেন এখানে তিনটা অপশন এসছে ফ্রি লিংক উইথ রিসিপ্রোকাল ফ্রি রেগুলার লিংক ফ্রি আর ফিচার লিংক তাহলে একটা হচ্ছে ফ্রি এই যে রিসিপ্রোকাল লিংক আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব একটা হচ্ছে ফ্রি আর একটা হচ্ছে টাকা দিয়ে তো বাইরে যদি আমাদেরকে ফ্রি করতে বলে আমরা ফ্রি করব আর বাইরে যদি আমাদেরকে টাকা দিয়ে করতে বলে আমরা টাকা দিয়ে করব তো পার্থক্য কি ফ্রি দিয়ে করা টাকা দিয়ে করা কারণ ফ্রি দিয়ে করলে সেটা সার্চ ইঞ্জিন মানে ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইট সেটা কোথায় রাখবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই সেটা হয়তো টপে রাখতে পারে একদম একদম বটমে রাখতে পারে যেটা বটমে রাখলে মানুষ হতে দেখবে না আর যদি টাকা দিয়ে করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে তারটা মানে ভিজিবিলিটিটা বাড়াবে তার সেক্ষেত্রে তার লিস্টটা মানে তার সাইটের ইয়েটা উপরের দিকে রাখবে আচ্ছা তো সাপোজ বাইরে আমাদেরকে বললো যে ফ্রিতে লিঙ্ক করার জন্য ওকে আমি ফ্রিতে ক্লিক করলাম ওয়েবসাইটে রাখলাম দেন গো টু গো গো টু স্টেপ ফেয়ার স্টেপ থ্রি আমরা এখানে ক্লিক করলাম এই যে একটা ফর্ম আসলো যে যে ফর্মের সাথে আমরা আগে থেকে পরিচিত আমরা টাইটেল লাগলাম ঠিক এগুলো বাইরে আমাদেরকে দিয়ে দিবে লাগলাম ফুয়েল সেভিং কার ইউআরএল ডাবলু ডাবল ডট টয়টা ডট কম এরপর ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন আমি লিখব বায়ার এগুলো বায়ার আমাকে দিবে ওনার নেম বায়ারের নাম ওনারের ইমেল বায়ারের ইমেল ম্যাটা কিউওয়ার্ডস মানে অথবা মানে ম্যাটা টাইটেল অথবা ম্যাটা টেক কিউওয়ার্ডস কিউওয়ার্ডসগুলো বায়ার আমাকে দিবে আমি জাস্ট ওইগুলো অনেকগুলো কিউওয়ার্ডস হতে পারে অনেকগুলো কিউওয়ার্ডস আমি জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে এখানে লিখে দেবো ম্যাটার ডেসক্রিপশন এগুলো বাইরে আমাকে বলবে দেখুন একটা হচ্ছে ম্যাটার কিউওয়ার্ডস আর ম্যাটার ম্যাটার ডেসক্রিপশন আর আরেকটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন এমনি ডেসক্রিপশন তো কোথায় কি লিখবেন সেগুলো বাইরে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে আর বাইরে যদি ইনস্ট্রাকশন না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি নিজের মতো করে নিজে লিখে দেবেন দেন আপনি এখানে ক্যাপচারার টাইপ করবেন ক্যাপচারার টাইপ করে এগ্রি এগ্রি করে কন্টিনিউ কন্টিনিউ করলেই আপনার বাইরের ওয়েবসাইট এই যে টয়টে কোম্পানির ওয়েবসাইটটা এই লিঙ্কে মানে এই ইয়াতে দেখা যাবে মানে এই ডাইরেক্টরির সাইডে দেখা যাবে তখন যে কেউ এই যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি তো অটোমোবাইলস ক্যাটাগরি দেখছি যা হোক এখানে ওই যদি অটোমো অটোমোবাইলস ক্যাটাগরি থেকে থাকে সেই অটো অটোমোবাইলস ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলেই বাইরের সাইডটা ভিজুয়াল হবে ওকে তাহলে আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমরা কাজটি কীভাবে করব এটা ইটস ভেরি সিম্পল উই জাস্ট ক্লিক অন সাবমিট অ্যান্ড দেন ক্লিক অন লিঙ্ক অ্যান্ড দেন উই ক্যান ডু অ্যাজ ইউজুয়াল তো এটা হচ্ছে ডাইরেক্টরি সাবমিশন ওডেক্সের ডাইরেক্টরি সাবমিশনের প্রচুর কাজ পাওয়া যায় এবং এই কাজটা করে কাজটা যেহেতু খুবই সহজ কাজ এবং এই কাজটা করে আপনাদের আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন আচ্ছা তো ডাইরেক্টরি সাবমিশন পরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইউলো পেজেস এখন আমরা আলোচনা করব যে ইউলো পেজেস কি যাই হোক আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম আমরা ডাইরেক্টর সাবমিশন কী এবং কী ভেবে আমরা এই দুটি নার্সারি পেয়েছি আমরা এখন ইউলো পেজেস কি ইউলো পেজেস কিম ইউলো পেজেস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিজনেস ডাইরেক্টরি মানে বিজনেস ইনফরমেশন যেখানে থাকে আমরা ওয়েব ডাইরেক্টরি মানে জেনেছি যে যেখানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস থাকে ওয়েবসাইটের মানে ডোমেন ওয়েবসাইটের নাম থাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী আর ইউলো পেজেস পেজেস হচ্ছে এমন একটা ওয়েবসাইট যেখানে যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইটের নাম বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট বিভিন্ন কোম্পানির সার্ভিসেস বিভিন্ন কোম্পানির ঠিকানা এবং বিভিন্ন কোম্পানি সম্পর্কে আরও অনেক অনেক তথ্য থাকে সেগুলো হচ্ছে ইউলো পেজেস দেখুন আমরা যদি এখানে সার্চ করি সাপোজ আপনি চায়না যাবেন আচ্ছা ইউলো পেজেসগুলোর ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেক মানে এগুলো অনেক আগে হলুদ রঙের কাবারে করে বের হতো মানে বই আকারে বের হতো যখন মানে ইন্টারনেট ছিল না হলুদ রঙের কাবার করে বের করতো এবং প্রত্যেকটা কোম্পানিতে এক একটা করে ইউলো পেজেস থাকতো তো এই ইন্টারনেট আসার পরে এই যে হলুদ রঙের কাবারে করে বই আকারে এগুলো বের হওয়া বন্ধ হয়ে বন্ধ বন্ধ হয়েছে তো এখন সবগুলো ইন্টারনেটে চলে আসছে তো এই ব্যবসা বাণিজ্যে ইউলো পেজেসের গুরুত্ব অনেক সেই গুরুত্বটা কি মানে ইউলো পেজেসে কি কী থাকে যে অনেক অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা ফোন নম্বর বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারীদের ফোন নম্বর এইসব থাকে তো এই 
এগুলোর ব্যবসায়িক গুরুত্ব হচ্ছে এই যে ফোন নাম্বারগুলো থাকে এখন কোন একটা কোম্পানি অন্য অন্য কোম্পানিকে সার্চ করার জন্য অথবা অন্য অন্য কোম্পানির বিভিন্ন ইনফরমেশন জানার জন্য অথবা অন্য অন্য কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করার জন্য তারা এই ইউলো পেজেসের মাধ্যমে করতে পারে মানে ইউলো পেজেসের ফলে মাধ্যমে তারা কোম্পানির অন্য অন্য কোম্পানির ফোন নাম্বার ঠিকানা অথবা তাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারছে ধরুন আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনবেন সাপোজ আপনি হচ্ছেন একজন মার্চেন্ট আপনি এক্সপো ইম্পোর্ট করে কোনো একটা কিছু আপনি সেল করেন এখন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে আপনি মোবাইল ইম্পোর্ট করবেন আপনি চীন থেকে মোবাইল ইম্পোর্ট করবেন এখন মোবাইল ইম্পোর্ট করার জন্য আপনি চীনে যাওয়া চীন থেকে আপনার এই জিনিসগুলো মানে ইনফরমেশান কালেক্ট করা অনেক সময়ের ব্যাপার বাট আপনি চীনে না গিয়েও আপনি জাস্ট ইন্টারনেটে ইউরোপিয়েসের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে আপনি খুব সহজেই যে আপনার রিকোয়ার্ড যে কোম্পানিগুলো আপনি যেখান থেকে মোবাইল কিনতে চাচ্ছেন অথবা আপনার রিকোয়ার্ড যে ফ্যাক্টরিগুলো সেই ফ্যাক্টরিগুলো থেকে অথবা অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আপনি এখান থেকে খুঁজে নিতে পারবেন এবং খুঁজে নিয়ে তাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন তো আসুন আমরা সেই কাজটি কীভাবে করব আপনি গুগলে সার্চ করবেন গুগলে সার্চ করে আপনি লিখবেন যে চায়না ইউলো পেজেস মানে আর ইউলো পেজেসগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা অঞ্চলে প্রত্যেকটা অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা ইউলো পেজেস আছে সাপোজ বাংলাদেশের অনেকগুলো ইউলো পেজেস আছে ইন্ডিয়ার অনেকগুলো ইউলো পেজেস আছে ঠিক তেমনি চায়নাতেও অনেকগুলো ইউলো পেজেস আছে তাহলে আমি লিখলাম ইউলো পেজেস অফ চায়না লিখলাম লেখে যখন আমি সার্চ করলাম দেখেন চায়নার অনেকগুলো ইউলো পেজেস চলে আসলো অনেকগুলো ইউলো পেজেস চলে আসলো তা আমরা যখন একটা ইউরোপ পেজেসে যাচ্ছি তারপরে আমরা এই ইউরোপ পেজে আমরা যাচ্ছি হ্যাঁ দেখুন এখানে আমরা ক্যাটাগরি অনুযায়ী ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা আমাদের সাপোজ আমরা মোবাইল কিনব তাহলে আমরা এই যে দেখুন অনেক অনেক কেউ আছে বাই অ্যাড্রেস আমরা কি অ্যাড্রেস খুঁজবো আমরা কি ক্যাটাগরি খুঁজবো নাকি বাই সিটি নাকি বাই ফোন নাম্বার আমি কীভাবে একটা কোম্পানিকে খুঁজবো তো আমি খুঁজতেছি বাই প্রোডাক্ট হ্যাঁ বাই প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস খুঁজছি তো আমরা করবো কি আমরা অটোমোটিভস অ্যাপারলস এডুকেশন কম্পিউটার্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইলেকট্রনিক্স সাপোজ আমরা ল্যাপটপ ইম্পোর্ট করব অথবা এই যে কম্পিউটার ক্লিয়ারিং ল্যাপটপ স্ক্রিন রিপেয়ার অডিও ক্যাপেবল এম পি থ্রি প্লেয়ার ডিভিডি রেকর্ডার সাপোজ আমরা এম পি থ্রি প্লেয়ার আমরা ইম্পোর্ট করব তাহলে দেখুন আমি এম পি থ্রি প্লেয়ার প্লেয়ার যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমাকে অনেকগুলো কোম্পানি দেখাচ্ছে এই যে একটা কোম্পানি ফিচার্স লিস্টিং ইলেকট্রনিক্স স্টোর বিজনেস অফারিং ফর সার্ভিসেস এম পি থ্রি প্লেয়ার আবার এম পি থ্রি প্লেয়ার কীরকম এম পি থ্রি প্লেয়ার কিনবো সেটারও একটা লিস্ট আমাকে দেখাচ্ছে দেখুন এখানে বিভিন্ন কোম্পানির ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার চলে আসছে আচ্ছা আমি এখানে সাব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি আর একটা এই যে দেখুন এই একটা কোম্পানি এই কোম্পানির ফোন নম্বর এই কোম্পানির ঠিকানা এবং এই কোম্পানি কী কী প্রডিউস করে সেগুলোর সংক্ষেপে বলা আছে আমরা এখানে ক্লিক করলে আরও বিস্তারে হয়ে জানবো এই যে এই যে এটা এটা আরেকটা কোম্পানি এটা আরেকটা কোম্পানি এই কোম্পানির ফোন নম্বর তো এইভাবে করে আমরা অনেকগুলো কোম্পানির সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারবো যে কোম্পানি থেকে আমরা আমাদের রিকোয়ার প্রোডাক্ট আমরা কিনতে পারবো কি কোম্পানির সাথে আমরা মানে বাই মেলে যোগাযোগ করতে পারবো স্ক্যাপিতে যোগাযোগ করতে পারবো অথবা ফোনে যোগাযোগ করতে পারবো যোগাযোগ করে আমরা এখান থেকে সেগুলো দরদাম ঠিক করতে পারবো তাদের কন্ডিশনগুলো ঠিক করতে পারবো মানে এবং তারা ওখান থেকে আমরা এক্সপোর্ট আমরা যদি পেমেন্টের একটা সিস্টেম করি মাস্টারকার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করি তাহলে তারা ওখান থেকে এক্সপোর্ট করবে তো আপনি টোটাল চিনে না গিয়েও আপনি আপনি চিন থেকে প্রোডাক্ট আপনি ইম্পোর্ট করতে পারছেন এবং আপনি যে প্রোডাক্টগুলো দেখবেন স্যাম্পল দেখবেন সবগুলো আপনি এখান থেকেই করতে পারেন আপনি নেটে বসে সব কিছুই করতে পারেন তো অ্যাকচুয়ালি এই যে ইউরোপ এজেসের বুঝতেই পারছেন যে ইউরোপ এজেসের ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেক তো দেখুন আপনি বাংলাদেশের সাপোজ আপনি এখন বাংলাদেশের কোনো কোনো ইউরোপ এজেসে আপনি ভিজিট করবেন বাংলাদেশের ইউরোপ এজেস আপনি কীভাবে ভিজিট করবেন এখন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন যে ইউরোপ এজেস অফ বাংলাদেশ
আমি ইউরোপ পেজেস ও বাংলাদেশ থেকে আমি সার্চ করলাম দেখুন এই যে অনেকগুলো ইউরোপ পেজেস আসলো আমি একটাতে ক্লিক করলাম তো সারা পৃথিবীতে এরকম লাখ লাখ ইউরোপ পেজেস আছে আপনি যখন ইউরোপ পেজেস অফ প্যারিস ইউরোপ পেজেস অফ টোকিও ইউরোপ পেজেস অফ ক্যানবেরা এই যে কোনো শহরের নাম লিখলে ওই শহরের অনেক অনেকগুলো ইউরোপ পেজেস আপনাকে দেখাবে এবং ওই শহরের মধ্যে যতগুলো আপনি কোম্পানি চান সবগুলো কোম্পানির সাথে আপনি ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস আপনি বাসায় বসে পেতে পারেন তো এই যে বাংলাদেশের ইউরোপ পেজেস আসলো ইউরোপ পেজেস অফ বাংলাদেশ এখন আমরা এখান থেকে সাপোজ যে কোনো একটা প্রোডাক্ট স্টার্ট টাইপ ইউর লোকালিটি ওর টাইপ হোয়াট ইউ আর লুকিং ফর সাপোজ আমি অথবা নিচে দেখুন অনেকগুলো ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি আছে এই যে ব্যাংক আছে চারশো আটাত্তরটি তারপর পুলিশ ইনকোয়ারি হসপিটাল তারপর এই যে গ্রুপ অফ কোম্পানিস গ্রুপ অফ কোম্পানিস আছে মানে উননব্বইটা ফরেন এম্বাসি অ্যাডভার্টাইজিং আউটডোরস বিল্ডিং ডেকোরেটিভ মেটেরিয়ালস সাপোজ আমরা গ্রুপ অফ কোম্পানিস করতেছি মানে আপনি যে কোনো অঞ্চল বেদে এটা তো আমি যে কোনো গ্রুপ অফ কোম্পানিস এই যে অ্যাবি অ্যাবি গ্রুপ অফ কোম্পানিস তারপর পানা গ্রুপ মনোয়ার গ্রুপ ম্যাক্স গ্রুপ যাই হোক এটা তো আপনি পাবেনি তাছাড়া যদি আপনি অন্যভাবে চান যে মানে লোকালিটি অনুযায়ী খোঁজার খোঁজার জন্য এই যে চিটংয়ে আছে সতেরোশো ষোলোশো চৌষট্টিটা আইটেম ষোলোশো চৌষট্টিটা কোম্পানি ইনক্লুড ঢাকাতে আঠারো হাজার সাতশো একানোটা কোম্পানি ইনক্লুড এই যে অনেক অনেকগুলো আছে মানে আপনি চিটংয়ে ক্লিক করলেন তাহলে চিটংয়ের যতগুলো কোম্পানি ইনক্লুড সবগুলো কোম্পানির লিস্ট আপনাকে দেখাবে এবং এখান থেকে আপনি সার্চ করে এই যে দেখুন সৌদিয়া এসালো মার্সিডিস ব্যাঙ্ক ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড ই কমার্স ব্যাঙ্ক ইউআইটিএস নোকিয়া কেয়ার সেন্টার এসালম মানে অনেক অনেক কোম্পানি এখানে লিস্টিং করা আছে আপনি এই এই জিনিসগুলো আপনি সার্চ করি সার্চ করে আপনি খুঁজে নিতে পারেন খুঁজে নিয়ে আপনার যে রিকোয়ার্ড যে সার্ভিস অথবা রিকোয়ার্ড যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলো সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে চিটংয়ের মধ্যে যতগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে আপনার সবগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির একটা লিস্ট আপনি দেখবেন আপনি খুব সহজেই ইউরোপ পেজেস থেকে এই লিস্টটা বের করতে পারেন জাস্ট আপনি যখন ওখানে সার্চ বারে যদি আপনি লেখেন যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিস অফ বাংলাদেশ এটা লেখলেই মানে এই ইউরোপ পেজেসের সার্চ বারে আপনি যদি লেখেন এবং লেখলে সেটা চলে আসবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইউরোপ পেজেস কী এবং ইউরোপ পেজেসের ব্যবসা পানে যে ইউরোপ পেজেসের গুরুত্ব কী ওকে এখন আমরা ইউরোপ পেজেসের কী কাজ করব কি কাজ করব তো বিষয়টা বুঝতেই পারছেন যে বায়ার আমাকে একটা লিঙ্ক দিবে বায়ার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা প্রচার করা এবং বাইরের যে বায়ার যে সমস্ত প্রোডাক্ট সেল করে বাইরের প্রোডাক্টগুলো প্রচার করা বাইরের ঠিকানা প্রচার করা মানে তাছাড়া ব্যবসা ব্যবসায়িক অন্যান্য ইনফরমেশন মানে প্রচার করা পাবলিশ করা তো দেখুন আমরা এই যে এখানে দেখছি যে ইউরোপ পেজেস এই যে দেখুন সৌদি এসালো মার্সিডিস ব্যাঙ্ক তাদের ফোন নাম্বার এখানে দিয়েছে ঠিকানা এই যে ফোন নাম্বার দিয়েছে এই ফোন নাম্বার দেওয়াতে লাভ হয়েছে কি তো যে কেউ এখন ফোন করে যে তাদের সম্পর্কে জানতে জানতে পারছে এবং তাদের প্রোডাক্ট তারা চাইলে ফোনেই টিকিট বুকিং করতে পারবে তারপর ধরুন এই যে নোকিয়া কেয়ার কেউ যদি নোকিয়া ফোন কিনতে চাই এই যে দেখুন আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া বাদামতলি রোড যেমন এই যে নোকিয়া কেয়ার সেন্টার ফোন নাম্বার এই ফোন নাম্বারে ফোন করে যে কেউ তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন সেট সম্পর্কে জানতে পারছে নন্দা সাহেবাদ গভ সাই স্কুল ইসকাহিনি পাবলিক স্কুল তারপর দেখুন টেক্সচার ইলেকট্রিক অ্যান্ড এই যে একটা গার্মেন্টস কোম্পানির নাম এটা হালি শহরে তাদের ঠিকানা তাহলে এই এই কোম্পানিটা যেহেতু তাদের এখানে অ্যাড করেছে এখন অ্যাড করার ফলে কী কী হয়েছে অ্যাড করার ফলে এটার ভিজিবিলিটি শুধু বাংলাদেশের ভিজিটররা তো দেখবেই মানে বাংলাদেশের যে কোনো ভিজিটর যদি কোনো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চায় সে জাস্ট ইউরোপে দেশ এসে সার্চ করলেই এটা দেখবে এবং পাশাপাশি বিশ্বের যে কোনো ভিজিটর আছে সাপোজ কোনো একটা বিশ্বের কোনো একটা বড় কোম্পানি তারা চাচ্ছে বাংলাদেশের কোনো একটা কোম্পানিকে দিয়ে তারা কী করাবে তারা গার্মেন্টস মানে গার্মেন্টস মানে কোনো একটা কাপড় তৈরি করাবে অথবা কোনো একটা ড্রেস তৈরি করাবে তো সেক্ষেত্রে খুব সহজেই মানে সেই কোম্পানিটার মানে বাংলাদেশে এই ফ্যাক্টরির ফ্যাক্টরির যদি ইউরোপ পেজেসের তাদের ইনফরমেশনগুলো থাকে তাহলে বিদেশি কোম্পানিগুলো খুব সহজেই বাংলাদেশের কোম্পানিকে খুঁজে নিতে পারবে যেমন আমরা এই কোম্পানিকে খুঁজে পেয়েছি অথচ আমরা এই কোম্পানিকে আগে থেকে চিনতাম না আমরা ইউরোপ পেজেসের মাধ্যমে এই কোম্পানিকে আমরা দেখছি এবং এই কোম্পানির যে বিভিন্ন প্রোডাকশন প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি বিভিন্ন সার্ভিস সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি এবং তার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আমরা পাচ্ছি তো 
তো দেখুন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোজ এরকম একটা কোম্পানি সাপোজ এই যে টেক্সচার ইলাস্টিক কোম্পানি আমাদেরকে কাজ দিল এবং বলল কি যে আমাদেরকে ইয়া করতে হবে যে তার ইনফরমেশনগুলো প্রকাশ করতে হবে তো আমরা ঠিক এই কাজটাই করব সাপোজ অথবা সীমা অটোমোবাইলস রেডুলিং মেলস এসআইআরএম এই এসআইআরএম আমাকে কাজ দিল কি যে আপনি জাস্ট আমার যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস এবং আমার ঠিকানা মানে আমার এই যে ইনফরমেশনগুলো আপনি বিভিন্ন ইউরোপে যেসে আপনি ছড়িয়ে দেবেন এই যে এই জিনিসটা বিভিন্ন ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দেবেন তো আপনি বাংলাদেশের ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দেবেন পাশাপাশি আরও আমেরিকার ইউলো পেজেস আরও যত যত ইউলো পেজেস আপনি আছে সে আমাকে একটা রিজিন দিয়ে দেবে যে আপনি ইন্ডিয়ার ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দিন আপনি চায়নার ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দিন আপনি আমেরিকার ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দিন তো যত যত জায়গায় ইউলো পেজেস ছড়িয়ে দেওয়ার সম্ভব আমি অত অত জায়গায় আমি ছড়িয়ে দেবো এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে লাভ হবে কি যে অন্য অন্য বায়ারের যে তাদের যে মানে কাস্টমার তারা খুব ভালো কাস্টমার পাবে সারা বিশ্ব থেকে তারা কাস্টমার পাবে এছাড়া তাদের যে প্রোডাক্ট ইউলো পেজেসের মাধ্যমে আরও যেটা করা যায় আমরা তো এখানে যদি ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দেখছি তো ইউলো পেজেস যদি আপনারা আরও একটু ব্রাউজ করেন আর একটু ভিতরে ঢোকেন তাহলে দেখবেন যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আপনারা মানে তারা তারা এক একটা কোম্পানি কী কী প্রোডাক্ট সেল করে সেগুলো সেগুলো দেখা যাবে কী কী সার্ভিস তারা প্রোভাইড করে সেগুলো সেগুলো দেখা যাবে তারপর সবগুলোই এখানে দেখা যাবে আপনারা একটু আমি ভিডিও তো অত কিছু দেখাচ্ছি না তো আপনারা এইগুলো একটু ব্রাউজ করলেই আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন তো এখন আমরা ইউলো পেজেসে আমরা কী করব তাহলে আশা করি বিষয়টা বোঝা গেল যে বিভিন্ন কোম্পানি আমাদেরকে কাজ দেবে বলবে যে আমার যে প্রোডাক্ট আমার যে সার্ভিস আমার যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অথবা আমার যে অ্যাড্রেস অথবা আমার যে ফোন নম্বর আপনি এইগুলো বিভিন্ন ইউলো পেজের সাইটে আপনি প্রচার করুন বিভিন্ন ইউলো পেজের সাইটে সেটা বাংলাদেশের ইউলো পেজের সাইটে হতে পারে ইন্ডিয়ার ইউলো পেজের সাইটে চায়নার ইউলো পেজের সাইটে তো আমরা বিভিন্ন লোকেশনের বিভিন্ন ইউলো পেজের সাইট আমরা ব্রাউজ করব করে আমরা সেখানে পাবলিশ করব তো কিভাবে আমরা কাজটা করব ইটস ভেরি ইজি আমরা ঠিক এই মানে ওয়েব ওয়েব ডাইরেক্টরিতে আমরা যেভাবে সাবমিট করেছিলাম ঠিক সেভাবে তো এখন যদি আমি আপনাদেরকে নাও বলি যে কিভাবে আপনি এখানে সাবমিট করবেন আপনি ঠিক ঠিকই বুঝে নিতে পারবেন দেখুন এই যে অ্যাড ইউর বিজনেস অথবা অ্যাড ইউর বিজনেস জাস্ট আপনি এখানে এখানে ক্লিক করবেন তবে তার আগে ইউলো পেজেসে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার ছাড়া কোথাও কিছু করা যাবে না রেজিস্টার করার পরে লগ করার পরে আপনি যখন এখানে ভিতরে ঢুকবেন ঢুকার পরে আপনি একটা ফর্ম পাবেন ঠিক আমরা এই যে এই যে এরকম যেরকম ফর্মটা আমরা পেয়েছি এরকম একটা ফর্ম পাবেন ফর্ম দিয়ে ওইখানে বাইরের যে প্রোডাক্ট বাইরের সার্ভিস ফোন নম্বর ঠিকানা সব কিছু লেখার এখানে জায়গা আছে ওইখানে লেখে আপনি যে সাবমিট করলেই হয়ে যাবে মানে আপনার যে লিস্টটা সেটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে মানে আপনার বাইরের যে ঠিকানা ফোন নম্বর অথবা প্রোডাক্টের নাম প্রোডাক্টের বিবরণ সব কিছু এখানে অ্যাড অ্যাড হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে কাজ আসলে কাজটা ভেরি সিম্পল তো আশা করি আপনারা ডাইরেক্টরি ডাইরেক্টরি সাবমিশন বুঝতে পেরেছেন ডাইরেক্টরি সাবমিশন বলতে আমরা ডাইরেক্টরি দুই রকম একটা হচ্ছে মানে এই দুটাকে মিলে হচ্ছে ডাইরেক্টরি সাবমিশন তো সরি এখানে দেখুন ডাইরেক্টরি আমি যদি বলি যে ডাইরেক্টরি সাব ডাইরেক্টরি সাবমিশন তো ডাইরেক্টরি সাবমিশন বলে ডাইরেক্টরি সাবমিশন দু রকমের মানে ডাইরেক্টরি সাইট দু রকমের ডাইরেক্টরি সাইট হয় একটা হচ্ছে ওয়েব ডাইরেক্টরি আর একটা হচ্ছে ইউলো পেজেস তো আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম যে ইউলো পেজেস কী এবং ইউলো পেজেসে কীভাবে সরি ওয়েব ডাইরেক্টরি কী এবং ওয়েব ডাইরেক্টরিতে কীভাবে আপনি সাবমিট করবেন এরপরে ইউলো পেজেস কী এবং ইউলো পেজেস আপনি কীভাবে সাবমিট করবেন তো আশা করি আপনারা এটা কাজটা করতে পারবেন আর কাজটা খুবই সহজ আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ারের এই কাজটা দিয়ে আপনাদের ক্যারিয়ার মানে শুরু করতে পারেন আর ওরেক্সে এই যে ডাইরেক্টরি সাবমিশনের প্রচুর কাজ পাওয়া যায় আশা করি আপনারা কাজগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবেন ওকে থ্যাংক ইউ